بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں ہم نے وی لاگس کیے تھے اور پھر کل بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے بتایا تھا کہ کیا گیم کھیلی جا رہی ہے ٹرالر مافیا کی جانب سے گوادر کے بھائی گیروں کے خلاف اور اس کے بعد آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس پہ نوٹس لیا ہے پرائم منسٹر نے کیا کیا اور یہ مافیا کہاں سے آیا کیا کرنا چاہتے ہیں کون لوگ اس میں انوالو ہیں اس پہ آج کا وی لاگ کریں گے آپ کو بتائیں گے لیکن وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک عجیب و غریب پینترا چلا ہے میں ان کا سٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا پھر بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ کیوں کہا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے پاکستان سے علیحدگی کی دھمکی دے دی ہے میں یہ جنگ اخبار سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی اعتراض بھی نہ ہو سندھ اسمبلی میں ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ سندھ کا جو بلدیاتی نظام ہے اس میں ترمیم کی جا رہی ہے اور اس کے اوپر ایک بل لایا گیا سندھ اسمبلی میں اس بل کے تحت جتنے اختیارات ہیں جو بلدیاتی نمائندگوں کے پاس ہونے چاہیے یعنی جو اختیارات بلدیاتی نمائندوں کے پاس ہونے چاہیے اور اس کے ذریعے سے وہ عوام کی خدمت کریں یا عوامی منصوبے لے کر آئیں وہ تمام اختیارات سندھ حکومت اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے انہوں نے ایک ایسا بلدیاتی نظام لے کر آئے ہیں جو کٹ پتلی سے زیادہ کچھ نہیں ہے جو جمہوریت کی نفی کرتا ہے یہ الزامات ہیں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اب اس کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا حلیم عادل شیخ صاحب نے اس کو کالا قانون قرار دیا وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ہماری بات سمجھو ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھیں کچھ اور سوچنے پر مجبور نہ کریں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی اور فیصلہ کر لیں اب یہ سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تو قبضہ کر لیا انہوں نے بلدیاتی نظام پورے کے اوپر اور وجہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر پیپلز پارٹی جیت نہیں سکتی یا ایم کیو ایم جیتے گی یا پی ٹی آئی جیتے گی کراچی میں پیپلز پارٹی جیت نہیں سکتی اور کراچی سے سارا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے کراچی سے ساری ترقی ہوتی ہے کراچی پاکستان کو بھی چلاتا ہے اور سندھ کو بھی چلاتا ہے لہذا کراچی کے اوپر اور کراچی کے وسائل کے اوپر سندھ کی حکومت کی نظر رہتی ہے انہوں نے یہ فیصلہ اس طریقے سے کیا اور یہ قانون اس طریقے سے لائے کہ کراچی کے وسائل پہ قبضہ ہو جائے سندھ حکومت کا اور ذمہ داریاں ساری پڑ جائیں جو بلدیاتی نمائندگان ہیں ان کے اوپر اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وسائل آپ لے جائیں پیسہ آپ لے جائیں اور کام دوسرے کریں جن کے پاس کرنے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہوگا ذمہ داریاں ان کو دے دیں اور جو پیسہ ہے یا وسائل ہیں وہ آپ لے جائیں اب اس قسم کی چیزیں انہوں نے وہاں پہ قانون کے اندر کی ہیں اس پہ احتجاج ہو رہا تھا میں دوبارہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا ہماری بات کو سمجھو یہ انہوں نے کہا پاکستان کا ہمیں حصہ سمجھیں کون کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستانی نہیں ہیں او سیڈ پاکستان کے وزیر اعظم نے کبھی کہا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ پاکستان کا حصہ نہیں ہیں پاکستان کے صدر پاکستان نے کبھی کہا پاکستان کے میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی ایک شخص نے کبھی کہا کہ پیپلز پارٹی پاکستان کا حصہ نہیں ہے پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے کبھی کسی ایک آدمی نے پاکستان کے اندر پورے ملک میں کسی ایک شخص نے کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں بولا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ پیپلز پارٹی پاکستان کا حصہ نہیں ہے یا خدا نہ خواہ سندھ کے بارے میں اس طرح کے لفظ استعمال کیے گئے ہوں تو مراد علی شاہ نے یہ کیوں کہا کیونکہ مراد علی شاہ ایک بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں سندھ کے بلدیاتی نظام کے ساتھ تو انہوں نے یہ بلیک میلنگ کی ہے یہ دھمکی دی ہے سندھ کارڈ استعمال کیا ہے لسانیت کا اور صوبائیت کا کارڈ استعمال کیا ہے نفرت استعمال کی ہے جو وہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں ہماری بات سمجھو ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھو کون نہیں سمجھتا ایک بندہ ایک سٹیٹمنٹ دکھا دیں کہ جو کہے یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے کوئی ایک سٹیٹمنٹ مراد علی شاہ کے علاوہ پھر کہا کچھ اور سوچنے پر مجبور نہ کریں کیا سوچیں گے جناب آپ پاکستان سے الگ کر دیں گے سندھ کو آپ یہ سوچیں گے آپ یعنی کچھ اور سوچ کیا سوچیں گے پاکستان کا حصہ ہمیں سمجھیں ورنہ پھر ہم کچھ اور سوچیں گے کیا سوچیں گے ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی اور فیصلہ کر دیں کیا فیصلہ کریں گے دھمکی کس کو لگاتے ہیں آپ آپ وہ بات کر کے دیکھیں جو الطاف حسین نے کی تھی الطاف حسین سے بڑے لیڈر نہیں ہیں آپ کراچی میں ان کا توتی بولتا تھا وہ ایک آواز دیتے تھے اور پورا کراچی بند ہو جاتا تھا مراد علی شاہ صاحب آپ یہ نہیں کر پائیں گے لیکن الطاف حسین یہ کر پاتے تھے انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا ان کے اپنے وفادار ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے جائے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا کراچی کے اندر کر کے دیکھ لیں یہ نعرے بھی آزمائے ہوئے ہیں 
اور یہ بازو بھی آزمائے ہوئے ہیں تو یہ دھمکی کسی اور کو دیں اور جب آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھیں ورنہ ہم کچھ اور سوچیں گے ایک تو ہم سمجھتے ہیں آپ کو پاکستان کا حصہ آپ پاکستان ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہیں جو کچھ آپ کے پاس ہے پاکستان کا دیا ہوا ہے جو کچھ بھی آپ کی عزت ہے پاکستان کی وجہ سے ہے آپ دنیا میں ٹریول کرتے ہیں پاکستان کے پاسپورٹ پہ کرتے ہیں اور آپ کو جتنا کچھ بھی دولت سے لے کر جائیداد سے لے کر دنیا بھر کی ٹریولنگ سے لے کر جو پہچان آپ کو ملی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ملی ہے تو اگر کوئی اور آپشن آپ کے دماغ میں آ رہا ہے نا تو ذرا کوئی جملہ اس طرح کا بول کے کسی چوراہے پر کھڑے ہو کر دیکھیں لوگ آپ کی کیا درگت بنائیں گے اور سندھ کے لوگ بنائیں گے کراچی کے لوگ بنائیں گے سندھ کے ہاری بنائیں گے وہ حالت کر دیں گے آپ کی کہ آپ الطاف حسین کو بھی بھول جائیں گے یاد رکھیے گا میری یہ بات یہ دھمکی آپ جو لگا رہے ہیں یا دبے لفظوں میں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان اس کو برداشت نہیں کرے گا میرے خیال میں ہر غیرت مند صحافی کو ہر پاکستانی کو اس کے اوپر رسپونڈ کرنا چاہیے لیکن بے شمار لوگ ہیں وہ کہیں گے نہیں کچھ ہاں اگر ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ عمران خان نے بولا ہوتا تو زمین اور آسمان کے کلابے میں لا دیتے وہ میرا داڑھی اللہ دوست اور باقی جتنے بھی صحافی ہیں وہ سارے یہی کرتے کر رہے ہوتے ابھی تک لیکن کوئی مراد علی شاہ نے کہا ہے اس لیے کوئی بھی کچھ بول نہیں رہا بہرحال یہ زبردستی انہوں نے بل تو پاس کروا لیا ہے اور ایک ظلم اور جبر سندھ کے ساتھ کر دیا ہے اور ساتھ میں دھمکی بھی لگا دی ہے کہ اگر کسی نے ہمیں صحیح کام کرنے کا کہا یا کسی نے ہم سے پوچھا کہ ہر چیز لوٹ کے لے کر جا رہے ہو کچھ سندھ پہ لگا بھی دو تو پھر ہم کوئی اور فیصلہ کر لیں گے ایسا نہ ہو کہ کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی اور فیصلہ کر لیں خدا کا واسطہ اون کر لیں اس ملک کو یہ ملک تو آپ کو اون کرتا ہے یہ صوبہ بھی آپ کو اون کرتا ہے ہم سارے آپ کو بطور پولیٹیکل پارٹی اور پاکستان کی ایک حقیقت کے طور پہ اون کرتے ہیں آپ بھی پاکستان کو اون کر لیں پاکستان کی سب سے بدترین کارکردگی سندھ حکومت کی ہے اور اب سے نہیں ہے تیرہ سال سے لگاتار حکومت کر رہے ہیں شہباز شریف کو دس سال ملے اس نے پنجاب میں کتنا اچھا کام کیا عثمان بزدار پہ ہم تنقید کرتے ہیں وہ بھی سندھ حکومت سے بہتر ہے خیبر پختون کی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں وہ بھی سندھ حکومت سے بہتر ہے بلوچستان کے پاس تو بیچارے کے پاس وسائل ہی کم ہیں لیکن جو سندھ کی حالت آپ نے کی ہے یعنی آج ہی ان کے وزیر نے معافی مانگی کہ معافی مانگتے ہیں جناب ہم بس لا ہی نہیں سکے تیرہ سالوں کے اندر کراچی کی سڑکوں پر ایک بس نہیں لا سکے ایک بس بس اتنی اوقات ہے ایک بس نہیں لا سکے اور عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت ہے سندھ میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تین سال کے اندر انہوں نے پہلے نواز شریف نے اور انہوں نے اس کو بنایا اور اسی بسیں لا کے وہاں کھڑی کر دی اب چل رہی ہیں مزید لانے والے ہیں رسپانسبلٹی آپ کی تھی ٹرانسپورٹ کا منسٹر آپ کا ہے بجٹ آپ کا ہے بنانی آپ کو تھی پیسہ آپ کو خرچنا تھا وفاق لگا رہا ہے اور اس کے اندر آپ کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ اور سوچنے پر مجبور نہ کر دیں یہ سندھ کے لوگ پتھروں سے ماریں گے ڈنڈوں سے ماریں گے ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ساتھ جڑا ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ ان کی سنی جاتی ہے اگر پورے کے پورے کہیں آپ کے ہاتھ میں چلے گئے تو آپ پتہ نہیں ان کا کیا حال کر دیں گے وہ جانتے ہیں اس بات کو دوسری جو خبر ہے وہ ٹرالر مافیا کے بارے میں ہے یہاں ایک ویڈیو ہے میرے پاس اور اس میں سے کچھ تصاویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہاں کچھ تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے کاپی رائٹ کا لیکن یہ تصاویر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طریقے سے ٹرالر مافیا پاکستان کو تباہ کرتا ہے یہ کچھ ایک ڈیڑھ منٹ کی ویڈیو ہے مولانا ہدایت الرحمان نے اس کو جاری کیا ہے اس سے پہلے بھی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھیں یہ ایک بڑی کشتی ہے جس کے اندر بے شمار بہت بڑے بڑے جال پڑے ہوئے ہیں وہ جال کو پھیرتے ہیں ایسے چاروں طرف سے ایک بہت بڑا دائرہ بناتے ہیں سمندر کے اندر کئی ایکڑ کے اوپر بہت بڑا آپ یہ سمجھ لیں کہ کئی سو میٹر کے اوپر ایک بڑا دائرہ بناتے ہیں پھر اس دائرے کو آہستہ آہستہ تنگ کرتے ہیں اور جتنی آبی مخلوق ہے اس کو ساری کو وہاں اکٹھا کر لیتے ہیں پھر مشینوں کے ذریعے سے سکنگ مشینوں کے ذریعے سے ان مچھلیوں کو کھینچتے ہیں اور کھینچ کے ان کو سٹور کر کے لے جاتے ہیں یہ مافیا ہے یہ غیر قانونی طور پہ ان سمندروں میں آتا ہے یہ پاکستانی نہیں ہیں اور اگر یہ پاکستانی ہیں تو بھی غیر قانونی ہے پاکستانی کم ہیں غیر ملکی زیادہ ہیں یہ وہ ٹرالر مافیا ہے جو افسران کو فشریز ڈپارٹمنٹ کو مختلف محکمے جو پانی کے اندر حفاظت کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں ان سب کو ساتھ ملا کر بڑے طریقے سے یہ قیمتی اثاثہ یہ آبی حیات یہاں سے پکڑ کے لے جاتے ہیں 
पैसा कितना देते हैं ओने पोने यानी चंद करोड़ एक ऑफिसर को दे दिया चंद करोड़ दूसरे को दे दिया चंद करोड़ तीसरे को दे दिया और यहां से अरबों रुपए की मछली निकाल के ले जाते हैं कीमती मछलियां वो मछलियां जिनका गोश्त पूरी दुनिया के अंदर महंगा है और उसको ले जाके अपने अपने मुल्कों में मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर एक्सपोर्ट करते उसको बेचते हैं ये है जी माफिया इन तस्वीर को आप देखें आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी मछली है जो ये पकड़ के ले जाते हैं ना छोटी मछली की तमीज है ना बड़ी की हर चीज को उठा के ले यहां पर यह आबी हयात की नस्ल कुशी कर रहे हैं और जब ये नस्लें खत्म हो जाएंगी ना यहां मछली नापैद हो जाएगी तो फिर जब माहीगीर जाल फेंका करेगा कुछ नहीं निकलेगा जब नहीं निकलेगा तो वो इलाका बदलेगा वो एक ऐसे इलाके में जाएगा जहां पे वो जाल डाले तो थोड़ी बहुत मछली वो पकड़ ले क्योंकि ये खानदान सदियों से मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं इनको कोई और काम नहीं आता उनका रोजगार इसी से वाबस्ता है जब मछली नहीं मिलेगी तो लोग नकल मकानी करेंगे जब नकल मकानी करेंगे तो वो गवादर के उन इलाकों को छोड़ देंगे जिन इलाकों के ऊपर बड़े बड़े माफियाज की नजर है वो माफियाज वहां पे सोसाइटीज बिल्डिंग्स और बहुत सारी चीजें बनाना चाहते हैं वो ओने पोने इन माहीगीरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए इनसे वो जमीनें खरीद लेंगे और इनको धकेल देंगे दूर दराज के साहली इलाकों की तरफ कि वहां जाओ और जाकर वहां मछली पकड़ो कल ट्रॉलर माफिया वहां पर भी आ जाएगा तो ये इस तरीके से मछली पकड़ते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया है और कर्म ने इस पर प्रोग्राम किया था उनका ट्वीट आया उनका मैंने गवादर के जफाकश माहीगीरों के बिल्कुल जायज मुतालबात का नोटिस लिया है ट्रॉलर्स की जानब से गैर कानूनी माहीगीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मैं वजीर अला बलोचिस्तान से भी बात करूंगा यह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा है अब इसके ऊपर कुछ इंप्लीमेंटेशन हो रही है कुछ चीजों के ऊपर वो क्या हो रही है वो मैं आपको बता देता हूं दो चीजें ऐसी हैं जिन पे वो कह रहे हैं हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे उनको तो फौरी तौर पे मसले को हल किया जाए नंबर एक ट्रॉलर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ईरानी सरहद पर दरपेश जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए ये दो चीजें गवादर के बुनियादी मसाइल हैं बाकी चीजें क्या है तो गैर कानूनी ट्रॉलर पर पाबंदी मुकम्मल पाबंदी निकालें उनको यहां से जो आए पकड़ो पर्चा दो उसके ऊपर गिरफ्तार करें जैसे इंडियन माहीगीरों को गिरफ्तार किया जाता है गिरफ्तार करें उनके मुल्कों के हवाले करें उनके ऊपर पर्चे दें उनको बहुत भारी जुर्माने करें ताकि वो इन पानियों के अंदर दाखिल होना बंद कर दें और जेलों में डालें नंबर दो माहीगीरों को आजादी के साथ समंदर में जाने की छूट दी जाए बिल्कुल ठीक है जो उनका हक है वो उनको दिया जाए क्योंकि यहां के वो रवायती पुराने लोग हैं हाँ सिक्योरिटी का इंतजाम कुछ अगर बंदोबस्त ऐसी चीजों के हैं तो वह हुकूमत कर सकती है एक और उनका मुतालबा यह है कि Uh, कुछ चेक पोस्टें गैर जरूरी हैं और वो शहरियों को तंग करती हैं उनको खत्म किया जाए वैसे लाहौर में जहां जहां पे कैमरा मौजूद नहीं है वहां वहां से चेक पोस्टें सारी पुलिस की खत्म कर दी गई हैं इसलिए कि पुलिस खुद बहुत पैसा शहरियों से निकलवा लेती थी तो यहां भी खत्म कर दी गई हैं वहां भी की जानी चाहिए गवादर में मौजूद तमाम शराब बंद किए जाए इसके ऊपर अमल दरामद हो गया है और हुकूमती अहकाम पर तमाम शराब बंद कर दिए गए हैं ईरान से तजारत में जो एफ सी का किरदार है और जो कोस्ट गार्ड की मुदाखलत है वह बंद की जाए वैसे उनका काम भी नहीं है उनका काम सिक्योरिटी का है फ्रंटियर कोर का सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं मावनत कर सकते हैं जिली हुकूमत की यह काम जो है वह ब्यूरोसी को करना चाहिए और वहां पर साफ और शफाफ निज़ाम होना चाहिए जिन चीज़ों की जरूरत है वह आ जाए और जो स्मगलिंग है उसकी रोकथाम की जाए लेकिन इसमें जो महकमे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं वो सिर्फ अपना कानून नाफिज करने का काम करें यूनिवर्सिटी बनाई जाए गवादर में एक अच्छा मुतालबा है ये होना चाहिए और जो तालीमी इदारों के अंदर खाली असामियाँ हैं उनको पुर किया जाए जाली अद्वियात बहुत बड़े पैमाने पर बन रही हैं आती हैं उनको रोका जाए ये कराची के पास बनती हैं और बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बिकती हैं ये रोकी जाए और आफत ज़्यादा करार दिया जाए गवादर को जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनके बकाए जाते हैं ये उनका एक मुतालबा है ये गवर्नमेंट इस पर नगोसिएशन कर सकती है दीगर छोटे मोटे मुतालबात उनके काफ़ी सारे हैं लेकिन दरीना और दो बड़े मुतालबात मैंने आपको बता दिए हैं और उन दोनों में से एक के ऊपर जो ट्रॉलर माफिया वाला मामला है उस पर तो वजी अजम पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि इसके ऊपर एक्शन होगा लेट सी कब तक एक्शन होता है इन ट्रॉलरों को यहाँ से धकेला जाए ये जाए जाके अपने अपने मुल्कों में और अपने अपने इलाकों में मछली पकड़ें और वहां पे अपने माही गिरों का इस्तेसाल करें पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तानियों के ऊपर रहम करें ये हमारे वसाइल हैं ये खजाना कुदरत ने हमें दिया है 
اس پانی کے اندر ہمارے ماہی گیر اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور ان کو یہاں سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو ان کے رزق کے اوپر یا ان کے پیٹ کے اوپر لات مارنے والے کو دھکیل کے یہاں سے باہر نکالا جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلدی پرائم منسٹر آف پاکستان اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں گے جو مطالبات ہیں کیونکہ مطالبات بہت جائز ہیں وہ بات غلط نہیں کر رہے لیکن ایک چیز میں بڑی حیران ہوتا ہوں کہ ان کو غدار کون کہہ رہا ہے پورے پاکستان میں کوئی نہیں کہہ رہا کسی حکومت نے ان کو غدار نہیں کہا کسی ادارے نے ان کو غدار نہیں کہا کسی میڈیا والے نے ان کو غدار نہیں کہا لیکن اب کئی صحافی ایسے ہیں یعنی حامد میر ٹائپ وہ اپنی ٹویٹ میں لکھ رہے ہیں کہ یہ غدار ہیں کیا یہ غدار ہیں حامد میر صاحب لوگ آپ کو غدار کہتے ہیں یہ جو احتجاج کر رہے ہیں گوادر میں ان کو تو کوئی غدار نہیں کہتا آپ ان کی صفوں میں بلا وجہ شامل نہ ہو جائیں یعنی جو بھی احتجاج کرے گا اس کے ساتھ جا کے شامل ہو جائیں گے ان کے جائز مطالبات ہیں وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں پورا پاکستان اس بات کو تسلیم کرتا ہے ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جانا چاہیے میرا بھی مطالبہ ہے وزیر اعظم نے ایکشن لینے کا کہا ہے لیٹ سی لیں گے تو ٹھیک ہے نہیں لیں گے تو ہم پھر تنقید کریں گے لیکن حامد میر صاحب بلا وجہ سب کو جو ہے اس لسٹ کے اندر کھڑا نہ کریں جس کے اندر لوگوں نے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے مہربانی کر کے اب تک لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ